ఇన్షాల్లా మరొక సూర కూడా మనం తెలుసుకోబోతున్నా అదే సూరతు నూర్ అదే సార్ సూరతు నూర్ సూరతు నూర్ ఈ సూరాకి అన్నూర్ అని నామకరణం చేయడానికి గల కారణం ఇదే సూరాలో ముప్పై ఐదవ ఆయతలో వచ్చిన అల్లాహు నూరు సమావాతి వల్ ఆ అల్లాహు నూరు సమావాతి వల్ ఆద్ అంటే అల్లాహ్ ఆకాశాలకు మరియు భూమికి జ్యోతి అన్న యొక్క ప్రస్తావనే ఈ సూరాకు పేరుగా వచ్చింది ఒక విషయం ఇంత ముందు బహుశా చెప్పాను లేదో అదేమిటంటే పొరని సూరాలు క్రమం ఉంది కదా వరుస క్రమం వరుస క్రమం అనేది తౌటీపీ అంటే అల్లాహ్ తరపు నుంచి నిర్దేశించబడింది మానవ ప్రమేయం ఇందులో ఏమి లేదు కనుక అల్లాహ్ తరపు నుంచే సూరాల క్రమాన్ని అనేది ఆ పేర్చడం అమర్చడం అనేది జరిగింది అలాగే సూరాల పేర్లు కూడా నామకరణం నాక నామకరణం అంటే పేరు పెట్టామని మన యొక్క భావన మనకు కలగచ్చు లేదు నామకరణము కూడా అల్లా సుహాన హోతాలే ఈ సూరాలకి నామకరణం చేయడం జరిగింది ఇందులో మానవ ప్రమేయం లేదు కనుక ఇది గమనించాల్సిన విషయం సరే సార్ ఇక ఈ సూరాలో ఏ యొక్క విషయాలు అయితే ఏ నీతి అయితే బోధించబడిందో ఆ నీతిని కనుక తప్పకుండా మనిషి పాటించినట్లే తనుండే ఇల్లైనా సరే తనుండే సమాజమైనా సరే తనుండే యొక్క దేశమైనా సరే ఖచ్చితంగా అది గొప్ప స్థితికి చేరుకుంటుంది గొప్ప యొక్క సమాజంగా గొప్ప దేశం కానీ అలహందుల్లా పరిడ వెళ్తుంది అన్ని యొక్క గొప్ప యొక్క విషయాలు ఎందులో ఉన్నాయి సూరతం నూరులో ఉన్నాయి ఇక సూర పరిచయ విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇది మదనీ సూర ఇది మసానీ సూరాలలోనేది క్రమానుసారం ఇది ఇరవై నాలుగవ సూర ఇది హస్ర సూర అనంతరం అవతరించింది ఇది సూరతున్ అంజల్నా సూరతున్ అంజల్నా అన్న యొక్క పలుకులతోటి ఇది ప్రారంభమవుతుంది ఇది విశ్వాసుల మాత ఆయిషా రజ అల్లాహ్ అన్న గారిపై మోపబడిన నిందను ఖండిస్తుంది అదా ఆయిషా రజ అల్లాహ్ అన్న గారిపై మోపబడిన నిందను ఈ సూర ఏం చేస్తుంది ఖండిస్తుంది ముఖ్య అంశాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఇతర మదనీ సూరాల మాదిరిగానే ఇస్లామే షరియత్ గురించి చర్చిస్తుంది ముఖ్యంగా కుటుంబం సామాజిక విలువ విలువల గురించి ఇది ప్రస్తావిస్తుంది అవతం నేపథ్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే సహాబాలో కొందరు మక్కా నుంచి మదీనాకు హిజ్రా చేసి వెళ్లిన తర్వాత అక్కడ వారి యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులు సామాజిక పరిస్థితుల యొక్క దృష్ట్యా అక్కడ కొందరు తన వ్యభిచారక స్త్రీలు ఉండేవారు తన పేర్లు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి కొందరు యొక్క పేర్లు అలాంటి స్త్రీలతో వివాహం చేసుకుని జీవితాన్ని కాస్త చెక్క పెట్టుకుందామన్న ఆలోచన కొందరు సహాబాకు లేదంటే ఒకరిద్దరు సహాబాకు వచ్చింది అప్పుడు అల్లాహ సుబాన వారి ఆ ఆలోచనను ఖండిస్తూ అల్లాహ సుబాన ఈ ఆయతుని అవతరింపజేశాడు ఆ ఆయత ఏమిటి ఒక వ్యభిచారి ఒక వ్యభిచారిని లేక బహుదైవ ఆరాధకుడైన ముష్రిక్ని తన ముష్రిక్ స్త్రీని మాత్రమే వివాహం ఆడుతాడు మరి ఒక వ్యభిచారిని ఒక వ్యభిచారుడో లేక ఒక బహుదైవ ఆరాధకుడో మాత్రమే ఆమెని వివాహం ఆడతారు మరి ఇలాంటి విషయం విశ్వాసుల కొరకు నిషేధించబడింది కనుక విశ్వాసులు వారితో వివాహం చేసుకోకూడదు అయితే పండితుల యొక్క కొన్ని అభిభేదాభిప్రాయ విషయంలో ఉన్నాయి అదేమిటంటే తన ఒక పెళ్లి చేసుకున్న భర్త తన భార్యతో వ్యభిచారం చేపిస్తున్నాడు మరి వారికి వివాహం ఉంటుందా లేదా ఇది తన భిన్నాభిప్రాయాలు పండితులు ఉన్నాయి అలాగే తన ఒక వ్యభిచారితో పెళ్లి చేస్తే పెళ్లి అవుతుందా లేదా అందులో ఆ విషయంలో కూడా భిన్నాభిప్రాయాలు అనేవి ఉన్నాయి అయితే అది లోతు విషయాలు ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఆయత్ యొక్క నేపథ్యంలోనే ఈ ఆదేశాలని కూడా ఇమిడి ఉన్నాయి అయితే మన లోతు గురించి తెలుసుకోవాలంటే నిదానంగా వాటి గురించి పండితుల్ని మనం సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది ఇక రెండవ అవతరం నేపథ్యాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే అదేమిటంటే హిలాల్ బిన్ ఉమయ్యా అనే ఒక సహాబి సాయంత్రం పొలం నుండి ఇంటికి వచ్చేసరికి భార్య మరొకరితో ఉండి చూ చూసి అతను పట్టరాని కోపంతో ఊగిపోయాడు సరేనా అయితే అప్పటికే ఒక ఆయత అవతరించి ఉంది అదేమిటంటే భార్య మీద నింద మోపేవాడు నలుగురు సాక్షులు ప్రవేశపెట్టాలి నలుగురు యొక్క సాక్షుల్ని ప్రవేశపెట్టాలి మరి ఇతని దగ్గర ఎవరు సాక్షులు లేరు అయితే కళ్ళారా చూశాడు మరి ప్రోత్సమం అసలు ఎలా వచ్చిన వారి దగ్గర వెళ్లి భిన్నమించుకోదు ప్రోత్సం నేను కళ్ళారా చూసి నేను అబద్ధ మాట్లం లేదు నా భార్య మీద నిన్న వేయాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నేను నిజం చెబుతున్నా అయితే ఆదేశం లేదు ఆదేశం ఏముంది ఎప్పటికీ నలుగురు యొక్క సాక్షులు తీసుకురావాలన్నక ఆదేశం ఉంది ప్రభుత్వ సల అల్లాహలం అలాంటి సమయంలో ఏం చేసేవారు అల్లాహతో వేడుకునేవారు ఆ విధంగా అల్లాహ సుభాన మరొక యొక్క ఆయతను అవతరింపజేయడం అనేది జరిగింది దాన్ని ఏమంటారు లియాన్ అంటారు ఏమంటారు దాన్ని లియాన్ అంటారు అంటే భర్త తన భార్య మీద నిందమవుతాడు తన భార్య ఉంటుంది లేదు నేను చెయ్యలేదు అంటారు 
ఉదాహరణ అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే భర్త నాలుగు సార్లు నాలుగు సార్లు తన అల్లాహ మీద ప్రమాణం చేసి నేను చెప్పింది నిజం నేను చెప్పింది నిజం నిజం అని అతను నాలుగు సార్లు ప్రమాణం చేస్తాడు ఐదో సారి ఒక్కవేళ తనే గనక సత్యవంతురాలైతే ఉదాహరణ తనే గనక సత్యవంతురాలైతే నా మీద అల్లాహ అభిషాపం పడుగాక నా మీద తన మీద తనే తను తనే అభిచపించుకుంటాడు అలాగే భార్య ఏం చేస్తున్నాడు ఒకవేళ ఆమె ఊరుకున్నది అనుకో శిక్ష ఉంటుంది మళ్ళీ ఆమె ఊరుకుంటే శిక్ష ఆమె లేదు నేను చెయ్యలేదని ఆమె ఒకవేళ శిక్షను తప్పించుకోవాలి ఏదైనా అలాంటివి ఉంటే ఆమె కూడా ఏం చేయాలి నా నేను సత్యవంతురాన్ని తను నేను శీలవంతురాన్ని నేను తప్పు చేయలేదని నాలుగు సార్లు ప్రమాణం చేయాలి ఐదో సారి ఒకవేళ నా భర్త మోపిన నింద గనక నిజమైతే నా భర్తే గనక సత్యవంతుడైతే నాపై అల్లా అభిషాపం పడుగాక అని లిహాన్ పద్ధతిని ఇది గనక చేశారంటే జీవితంలో మరో వాళ్ళిద్దరూ కలుసుకోవడానికి లేదు మామూలుగా విడాకులు చేస్తే మరొక భర్తతో పెళ్లి చేసుకుని ఈ విడాకులు పొందేతో మళ్లీ పెళ్లి చేసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ మాత్రం లిహాన్ తర్వాత శాశ్వతంగా ఇంకా జీవితంలో వారిద్దరూ మరీ కలిసే అవకాశాలు ఉండవు కనుక ఇది మనం గమనించాల్సిన విషయం అదేమిటంటే మనిషి పౌరుషవంతుడు తన పౌరుషవంతుడు అయినప్పుడు సాక్ష్యం లేనప్పుడు అతను ఏం చేయాలి మరి సాక్ష్యం లేదు కదని అతను ఇది చేయాలని దానిక అక్కడ అనేది ఒక పరిష్కార మార్గాన్ని నేను చూపడం అనేది జరిగింది కనుక ఇది మనం గమనించాలి ఇక ఇదే యొక్క సూర యొక్క ఘనతను మనం తీసుకున్నట్లయితే సరేని హజరత్ ఉమర్ రోజు ఎల్లాహు తలాంగారు ఇలా అంటూ ఉండేవారు మీరు నిసా అహజాబ్ మరియు నూర్ సూరాలను నేర్చుకోండి ఏ సూరాలు నిసా అహజాబ్ మరియు నూర్ సూరాలను నేర్చుకోండి వేరొక ఉల్లేఖనంలో వచ్చిన ఒక మాట ఏంటంటే మీరు మీ పురుషులకు సూర మాయురాను నేర్పించండి మరియు స్త్రీలకు సూరాయ నూర్ను నేర్పించండి అని మరొక ఉల్లేఖనంలో వచ్చింది అదేవిధంగా నూర్ సూర తన దీని వ్యాఖ్యానం గురించి ఒక ఇది ఉంది కథనం అబు వాయిడ్ అనే ఒక వ్యక్తి చెప్తున్నాడు మేము అబ్దుల్లాహ బిన్ అబ్బాస్ తో కలిసి హజ్ చేశాం ఎవరితో కలిసి హజ్ చేశాం అబ్దుల్లాహ బిన్ అబ్బాస్ రజీ అల్లాహ్ అనుమాత కలిసి హజ్ ఆయన ముఫర్ ఖురాన్ అంటారు ఆయన హజ్ సందర్భంగా సూరే నూర్ చదివి దాన్ని దానికి వ్యాఖ్యానం అని చెప్తున్నారు ఆ వ్యాఖ్యానాన్ని విని ముగ్ధుడైన యొక్క అబు వాయిల్ యొక్క స్నేహితుడు ఏమన్నానంటే ఏం మనిషిరా బాబు ఏడు ఏ మాటలు వస్తున్నాయి నోటి నుండి అసలు ఈ బుర్రలు ఏ మాటలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి ఒకవేళ ఈ వ్యాఖ్యానమే గనక తుర్క్ అనే యొక్క తెగ విన్నట్లయితే తుర్క్ అనే యొక్క తెగ విన్నట్లయితే వారు మొత్తం అనేది ఇస్లాం స్వీకరించేస్తారని ఆయన యొక్క ఆ వ్యాఖ్యాన యొక్క శైలిని ప్రశంసించడం అనేది జరిగింది అంటే సూరత్ నూర్ అంత అద్భుతమైన సూర అనే ఒక విషయం అనేది మనకు తెలుస్తుంది కనుక సూదర్ ద్వారా మనం గమనించాల్సిన ఒక విషయం ఏంటంటే సూరయ్య నూర్ నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రతి ఇంట్లో సూరయ్య నూర్ నియమాన్ని పాటించినట్లయితే అది సామాజిక నైతిక తన సకల విధమైన రుగ్మతల నుండి ఆ ఇల్లు అనేది సురక్షంగా సురక్షితంగా ఉంటుంది అన్నది ఎటువంటి సందేహం లేదు కనుక మనం తక్షణమనే సూర నూర్నే అనేది అల్హందుల్లా తన సంప్రదించాల్సింది చదవాల్సింది అల్లా సుహాన్ల గొప్ప ప్రతిఫలాన్ని మన గురుగారి ప్రసాదించాలి ఎందుకంటే సూర్య నూర్ ప్రాధాన్యతను ఆయన గమనించారు భారతదేశంలో అది దాని యొక్క ఆవశ్యకత ఎంత ఉంది అనేక విషయాన్ని గ్రహించిన గురువారీలు కొందరిని ప్రోత్సహించాలి అందులో ఎస్ఎం మరి గారి యొక్క పురాన్ భావం పురాన్ అవగాహన పురాన్ అవగాహన నుండి సూరత్ నూర్నే కేవలం సూరత్ నూర్ని తన అందులో కొన్ని వేల కాపీలు ప్రచురించి అనేక యొక్క కేంద్రాలకు అనేక ప్రాంతాలకు పంపడం అనేది జరిగింది కనుక సూర్య నూర్ చాలా ప్రాము ప్రాముఖ్యత గల సూర కనుక మన దీన్ని చదవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది